Dit is dan uh, creativiteit 2. Uh, Wij zijn vorige keer in de demo met uh, pen en papier aan de gang geweest met tekenen. En nu gaan we dan met klei aan de gang. Uh, wat je daarvoor nodig hebt is uh, grove chamotten. En dat kan alle kleuren zijn, wit, rood of uh, uh, zwart. Pakkend, waarin uh, grove steentjes zitten. Je hebt een hardbordplaatje nodig met een doek en een vochtige doek. Je hebt in de demo jezelf de vraag gesteld uh, die je hoog nodig zou moeten stellen. Als dit niet gelukt is, kun je misschien uh, iemand in je omgeving die je al goed kent vragen. Of misschien is de vraag die je had al niet meer zo belangrijk. En stel jezelf voordat we beginnen nog even hard op de vraag. Ik geef je hiervoor nu even de tijd. Neem twee stukken klei. Dus je hebt er één stuk. Verdeel dat even in twee stukken klei. Je neemt zoveel klei als je nog net in je handen kunt houden. Eén stuk klei leg je onder het natte doekje en met het andere stuk klei, wat je echt goed in je hand kunt houden, begin je te kneden. Zodat de klei al een beetje warmer wordt. De klei is nog koud, vierkant, is vaak toen verpakt geweest. Het boetseren is eigenlijk niet meer dan kneden met je handen. Ik ga terwijl je bezig bent een verhaal over je handen vertellen. Als je naar mij luistert, laat je vanzelf de vorm uit de klei ontstaan. Dus je aandacht is gericht op mij, je luistert naar mij en terwijl je aan het kneden bent, ontstaat er vanzelf de vorm. Daar hoef je niet over na te denken. Je handen zijn namelijk een fantastisch gereedschap. Daar is eigenlijk geen goed gereedschap tegenop gewassen. Je gaat met één hand verder kneden en dan bekijk je met je ogen dus je andere hand. Je kneedt met één hand en je kijkt met je andere hand of met je ogen je andere hand. Kijk maar eens naar je hand. Kijk er maar eens nieuwsgierig naar. En zie hoe die bovenkant van die onderkant ook verschilt. Draai je maar eens om. Hoe anders die hand van de onderkant en de bovenkant uitziet. Vaak sta je er niet bij stil. Maar uh, elke vinger heeft bijvoorbeeld een andere lengte. Dat heeft het niet voor niks. Je hebt uh, vingerkootjes. In één vinger wel een aantal vingerkootjes. Waardoor je het makkelijker kunt buigen. En waardoor je dus ook echt iets goed kunt vastpakken. Hè? Vergeet niet te kleien met je andere hand. Hè? En is het wel uh, fijn vast te houden of is het te groot, dan kun je er een beetje afhalen, een beetje klei afhalen. Je hebt twee handen en daarmee kun je helemaal goed iets vastpakken, want dan heb je tien vingers. Maar met één hand kun je ook al heel veel. Kijk je na één werkdag en wel eens naar je handen, je denkt van, hè, wat hebben die handen vandaag allemaal gedaan? Besef maar eens wat een sterk staaltje van je hersenen dat is, die al die signalen supersnel aanleveren om je handen aan te sturen. Als je erover nadenkt, dan ben je eigenlijk al te laat, want dat is een automatisch systeem dat automatisch gaat. Nu vertel ik je wat over je hand terwijl je kijkt en met de andere hand kneedt. En dan stel ik je wat vragen. En ik wil graag dat je die vragen straks op het papier naast je schrijft. Maar voordat je dat doet, moet je eerst even je hand omtrekken. Dus met de pen, je doet even je hand op het papier. Met de pen trek je je hand om. Denk er niet over na, beoordeel het niet. Je antwoord ook niet beoordelen. Schrijf meteen op wat er in je opkomt, zodat je vanuit je intuïtie antwoord geeft. De duim. Waarmee je zegt, goed zo. Wat doe jij zo goed? Schrijf maar op. Meteen. De wijsvinger. Waarmee je de richting aangeeft. Waar wijst jouw vinger naartoe? Welke richting ga jij uit? En dan de middelvinger. Waarmee je het niet eens bent. Waarmee je een grens aangeeft. Zeg tot hier en niet verder. Waar ben jij het niet mee eens? Schrijf maar op.
Dan ben je jouw ringvinger. Die staat voor trouw. En dan je pink. De kleinste vinger. Dat waar je klein in bent. Waar ben jij klein in? En dan maak je je hand als een vuist. Een vuist van moed. Je hebt de moed om dingen te doen. Waarin ben jij moedig? Vraag jezelf af. Waarin ben jij moedig? En welk antwoord komt er vanzelf op? En schrijf dat op. En dan doe je je hand open. Zodat je kan ontvangen. Wat wil jij graag ontvangen? En schrijf dat ook hier. In het midden van je hand. Wat wil jij graag ontvangen? Schrijf het op. Nu mag je beide handen weer gebruiken om verder te krijgen. Dat gaat een stuk makkelijker weg. En terwijl je even zo naar je antwoorden kijkt, kies je één antwoord als het belangrijkste antwoord uit. Dus kijk naar je hand, met die vingers en alle antwoorden. En kies intuïtief. Je weet het eigenlijk meteen, dat is het belangrijkste antwoord en zet er even een kringetje omheen. Dus kijk eens of het beeld wat je inmiddels gevormd hebt, uh, zo kunt uh, vormgeven dat dat antwoord wat je gegeven hebt, dat dat daarin tot uitdrukking komt. Als het resultaat naar je zin is, dan uh, mag je het onder het uh, natte lapje leggen, zodat het niet uh, uitdroogt. En uh, pak je het andere stuk klei wat je klaar hebt liggen. Hier gaan we nu mee bezig. Kneed de klei zo dat het een beetje warmer wordt. Dat het wat prettiger aanvoelt in je handen. En terwijl ik praat, ga jij die klei kneden, zodat het plastische materiaal als vanzelf vorm krijgt. Terwijl je dit doet, observeer je jezelf. Je observeert jezelf meer dan dat je handelt. Tenminste, denkt over jouw handelen. Dus neem een afstandje van jezelf, kijk naar jezelf en voel die klei. Is die klei nog koud? Is het aangenaam om die klei wat zachter te maken? Want als je met klei wilt leren werken, dan is het goed te weten wat klei eigenlijk is. Stel je maar eens voor dat je een rots in je hand hebt. Dan zit je al heel dicht bij de waarheid. Je hebt een stuk rots in je handen. Vraag jezelf maar eens af waar die rots gestaan heeft. En hoe die rots dan nu in je handen terecht is gekomen. Want pas als je weet wat klei is, weet je hoe je ermee moet werken. Want sneeuw en regen sluipen namelijk eeuwenlang stukjes van de rots naar de bergbeekjes. Dag in dag uit stroomde het langs die rots. En nam stukjes van die rots mee naar beneden. <tus> Zo minuscuul dat het met het blote oog niet eens zichtbaar is. Beneden ligt de rivier te wachten om al die stukjes rots mee te nemen in de rivier. Na zee. En maar meestal kwam de slip tot stilstand in de rivierbedding. En hier ontdekte mensen dus slip. In de fabrieken, die vaak ook de steenfabrieken aan de rivieren staan, haalden de slip uit de rivierbedding en maakten er klei van. <coughs> Wat deden ze? Ze zuiverden het, want inmiddels waren de rivieren aardig vervuild. Het werd gemaald en gezeefd, want door de eeuw heen waren er ook andere vuiltjes in gaan zitten. De klei, voordat die slip echt pas zichtbaar werd, deed er eeuwenlang over. Miljoenen jaren om klei te worden. De fabrieken haalden het dus uit de rivier. Ze deden er wat gebakken kleisteentjes doorheen, zodat de werkstukken die van klei gemaakt werden niet meteen konden krimpen. Want 10% van het vocht wat in de klei zit, dat droogt en dan krimpt die klei en dan kan het gaan barsten. Dat noem je chamotte. Die gebakken steentjes in de klei, dat noem je chamotte. De klei werd per 10 kilo vacuüm verpakt en in de winkels verkocht. Of de klei werd in de steenfabrieken 
waar de rivieren stonden, meteen gebruikt om klinkers en bakstenen van te maken. En daar zit jij nu te blijven. En vaak is het zo dat wij heel gemakkelijk, omdat het zo'n plastisch materiaal is, wat eerst zo keihard was, door de jaren heen dus zo plastisch geworden is, daar zitten wij met gemak iets van te vormen. En we doen het in de oven en het is weer voor eeuwig vastgelegd. Maar als wij werken met klei, dan hebben we dus meer een eerbiedige houding nodig. Dan vraag je maar eens af, wie leidt er nu eigenlijk? Leid jij of leidt de klei? En wie is er ouder? Jij of die klei? Wij zijn maar een fractie van wat die klei is. Dus laat je eens leiden. Klei, wat er eeuwen over gedaan heeft om klei te worden. Geef er zelf zijn gebruiksaanwijzing af. En als jij je niet verbindt met de klei, kan het nooit goed gaan. Dus kijk eens naar jezelf, nu je aan het vormgeven bent van de klei. Werkt de klei mee? Gaat het vanzelf? Of loopt het niet? En werkt de klei tegen? Je hoeft je alleen maar te verbinden met de klei. Diep zuchten en luister naar de klei met je vingers. Waar het naartoe wil. En jij volgt. Volg maar en maak het beeld concreet. Als het beeld klaar is, dan kun je de hand er weer bij pakken. En de, uh, het ene beeld zal dan met het andere verbonden moeten worden, zodat er een totaal nieuw beeld ontstaat. Je kunt ook het ene beeld als sokkel gebruiken en daar een ander beeld op plaatsen. In elk geval moet het met elkaar verbonden worden en dat moet gebeuren met uh, slip. Ik doe het even voor, dan kunnen jullie zien hoe dat, kun je zien hoe dat moet. Uh, ik plaats dit bijvoorbeeld hier bovenop en hier wil ik nu één beeld van maken. Dan kan ik dit nu hier aan gaan verbinden op deze manier, maar het is beter om daar een goede constructie van te maken en dus de slip die je vooraf gemaakt hebt hierop te maken, zodat daar geen ruimte tussen zit. Dus die slip gebruik je als een verbindend middel, maar daarmee is het nog niet verbonden, daarmee moet je nog alsnog een aantal millimeters van het ene beeld afhalen en naar het andere beeld verticaal aansmeren en daarna doe je het horizontaal echt verbinden en afmaken. Als je helemaal klaar bent, pak je de vraag erbij die je jezelf vooraf gesteld hebt. Dan zie je hier het antwoord. Dit is het antwoord op jouw vraag. Terwijl ik je linker hersenhelft om de tuin heb geleid, heb je onbewust en via je rechter hersenhelft het creëren van dit antwoord gevonden. Neem het maar heel serieus. Als je je beeld ergens kunt bakken, dat moet gebeuren op 930 graden in een speciale oven. Dan dien je het beeld misschien nog uit te rollen van binnen, want de wanden van het beeld mag niet dikker zijn dan 2 centimeter. Nou, dat ik dus uh, met die rut en gaal zat en nu denk ik dus weer, ik zat met deze te kijken, ik denk ik heb gewoon weer, eigenlijk dit, dit gladde is echt gewoon een beetje dus de rust van mij, gewoon een beetje structuur, gewoon een beetje gewoon, ja, ontspannen. En dit andere is echt gewoon een heel wild rotsachtig stukje en uiteindelijk is dat dus weer met, met nou ja, in verbinding gebracht. Dus het is gewoon het wordt bij elkaar. Wat is nu het antwoord? Ja, dat het gewoon, dat het gewoon erbij hoort, dat, het, dat die de rust wel belangrijk is, want die steekt er bovenuit. Maar dat die chaos ook gewoon altijd aanwezig is en ook altijd wel aanwezig zal blijven, maar dat het best wel samen kan werken. Maar daar kun je nu wat meer vrede mee hebben, ja. dat je ziet dat het ja. gewoon zo is. Ja, precies. Het hoort bij elkaar, het, ene, ja. het, het kan niet uh, het een of het ander zijn. Nee, het hoort bij elkaar. Ja. Nou, mooi. Ja. Dat geeft je een goed gevoel, denk ik. Ja. ja, zeker. Nou, ik had eens vraag, hoe kan ik blijven staan als een boom bij een nieuwe uitdaging? En ik had 
allemaal dingen opgeschreven over het beeld. Dat het een paddenstoel lijkt en een huisje met een beschermend dak. Een veilig holletje. Glad, maar ook structuur. Dus eigenlijk ook rust en chaos, wat Ellen ook een beetje had. Open, stevig en uh, eenvoud. En dat, nou, het antwoord eigenlijk is, is dat, dat mijn huisje staat als een boom. Dat als ik een veilig dak boven mijn hoofd heb en een veilige thuis, veilig holletje had ik ook, dan, uh, dan kan ik elke nieuwe uitdaging aan. Ja, geweldig. Ja. Ja, ik vond het heel grappig, want het was precies het antwoord op, uh, op mijn vraag. Ik zag ja. veilig holletjes staan en ik denk, ja, dat zorgt ervoor dat ik ook de uitdaging aan kan. Ja. Hoe is dat nou als je zo'n antwoord hebt? Of, of? Ja, het, het is wel heel leuk dat je onbewust een antwoord creëert. En uh, dat je, wat je van tevoren niet had kunnen bedenken. Ja. En dit, dit is vanzelf gegaan, hier heb ik niet over nagedacht. En uh, toch is het exact het juiste antwoord. Ja. Tot de volgende keer, dan gaan we schilderen. Dan heb je verf nodig en grote felle papier.